Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis normalement en congé quelque part. Voilà, j'en dirai pas plus. Et j'ai décidé euh, de partager avec vous euh, les petites observations et les petites études que j'ai eu à faire par rapport au business. Vous savez, il y a beaucoup qui me contactent, qui veulent investir, qui veulent euh, savoir s'y prendre dans leur business. Et aujourd'hui, euh, je vais vous présenter cinq idées business à faire avec un budget de 20 millions de francs CFA, soit 30 000 euros. Alors, c'est vrai que ça ne va pas concerner tout le monde, mais je veux vraiment faire cette vidéo pour toutes ces personnes-là qui ont amassé une certaine somme d'argent, qui ont fait des épargnes ou alors qui ont un budget euh, conséquent pour faire ce genre de business. Je veux aussi faire la vidéo pour toutes ces personnes qui sont déjà dans les affaires et sont dans des activités lucratives qui leur apportent du cash flow et ils ne savent pas comment investir ce cash flow. Donc, restez connectés pour bien suivre les idées que je vais vous donner, soit les idées que j'ai étudiées et je sais très bien comment ça se passe. Donc, ce que je vous dis, euh, c'est quelque chose qui se... En fait, c'est avec euh, des preuves aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Matt Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces cinq idées business. La première idée que je vous conseille de, de, de faire, si vous avez un budget de 30 000 euros ou alors de 20 000 francs, c'est de créer une marque de vêtements. Pourquoi une marque de vêtements? Parce que les vêtements concernent 100% de la population. Tout le monde doit s'habiller chaque matin lorsqu'il se lève. Et les, le, le, le marché du, de, du vêtement, c'est un marché de plus de 100, 100 millions ou bien même du milliard quoi, dans tous les pays où on se trouve. Quoi. Et le, la marque de vêtements est quelque chose qui va vous différencier et va faire en sorte que les gens puissent vous aimer, les gens puissent vous connaître, les gens puissent vous faire confiance. La marque de vêtements va faire en sorte que vous puissiez étendre votre business dans d'autres pays sans pour étant être là. Donc, pour commencer ce business, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez décider où est-ce que vous allez vous positionner. Est-ce que vous allez vous positionner dans le bas de gamme? accessible à tout le monde dans l'entrée de gamme voilà on cherche la classe moyenne ou alors dans le haut de gamme et là on cherche vraiment euh, des clients vip c'est du genre des marques comme michael cross louis vuitton donc vous devez vous, vous devez choisir où est ce que vous allez vous positionner mais pour un budget comme celui ci euh, de 30 000 euros ou de 20 000 euros je peux déjà vous dire que c'est juste Monsieur et Madame tout le monde, le bas de gamme ou alors euh, l'entrée de gamme. Vous ne pouvez pas faire le haut de gamme avec ce genre de, business, business, de budget parce que la communication va vous rafler tout votre fond, vous comprenez. Donc ici, c'est vraiment le bas de gamme ou franchement l'entrée de gamme. Alors, où est-ce que vous allez vous approvisionner vos produits? Le premier marché, c'est celui de la Chine où vous pouvez avoir des bons fournisseurs qui vont vous produire les vêtements selon ce que vous voulez. Toujours est-il que si vous allez pour créer une marque, vous pouvez imposer vos modèle, vous pouvez imposer la qualité que vous voulez. Vous pouvez quand même, vous avez une marge de manœuvre, d'accord? Le deuxième marché, c'est celui de la Turquie qui est aussi très intéressant avec euh, euh, le marché du vêtement. En Turquie, par exemple, vous pouvez avoir des belles tenues euh, à 10 000 francs et vous revendez en Afrique à 30 000 francs. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez, voilà, avoir des belles tenues à 9 euros, par exemple, et revendre en Europe peut-être à 25 euros ou même plus que ça. Donc, le marché de la Turquie, je vous le conseille. Également, vous avez l'Italie aussi qui est très intéressant. Cependant, l'Italie, c'est vraiment pour ceux-là qui veulent un peu euh, se distinguer parce que les prix ne sont pas apportés de, de tout le monde. Et l'Italie vise un peu le haut de gamme quoi donc ça dépend de votre budget mais je vous donne déjà ces conseils là il y a également d'autres marchés que beaucoup de gens n'explorent pas beaucoup par exemple le vietnam euh, l'indonésie que vous pouvez aussi regarder il faut savoir que les grandes marques comme les h&m les zara c'est dans ces marques c'est dans ces pays là qu'ils fabriquent leurs euh, leurs produits donc vous aussi vous pouvez vous pencher sur ces produits alors la, le deuxième business que je vous propose ici pour un budget de 20 millions ou de 30 000 euros, c'est le business des marques de chaussures grande taille. Il y a quelques jours, je suis euh, allée dans un magasin et je me suis rendu compte qu'il y avait une dame qui a installé sa boutique de chaussures, marques de chaussures grande taille. Bon, je crois que ce n'est pas vraiment grande taille, c'est toutes les tailles. 
Cependant, je vais partager avec vous la conversation que j'ai eue avec elle pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que je vous conseille ce business. Alors, elle a installé euh, sa boutique de luxe quand même, quand même parce que ça se distingue, les lumières sont belles, euh, la présentation, la décoration est attrayante. Et étant donné que moi-même, je vends les produits en gros, je connais quand même le prix des fournisseurs. Donc, quand je prenais une chaussure, je connaissais quand même à combien est-ce qu'on peut l'avoir en Chine ou en Turquie. Et je me suis rendu compte que la dame double tout simplement les prix. Donc, si elle prend une chaussure, par exemple, à 10 000, elle revend la chaussure à 22 000. D'accord? Donc, elle a un pourcentage de 100 après avoir payé ses charges. Parce que 2 000 de plus, c'est peut-être les charges, voilà, par chaussure. Et elle a son pourcentage de 100 de 10 000 supplémentaires. Et lorsque je discutais avec elle, je lui dis, écoute, moi, je suis grande de taille, j'aime les grandes tailles, puisque voilà, je porte les grandes tailles, tout ça. Euh, Est-ce que tu peux me trouver une paire de chaussures comme ça, grande taille. Elle me dit, madame, si vous étiez passé cinq jours plus tôt, vous aurez pu trouver ça. Franchement, les chaussures, chaussures vont vite. Ça sort très vite. Les gens demandent énormément les grandes tailles. Et des fois, nous n'arrivons pas à trouver ces grandes tailles-là chez le fournisseur. Vous entendez? Vous entendez? Nous n'arrivons pas à trouver ces grandes tailles chez le fournisseur. Vous savez, les affaires, c'est l'information. Pour réussir dans le business, il vous faut avoir la bonne information. À partir du moment où vous avez la bonne information, vous vous distinguez de tous les autres. Lorsqu'elle a dit ça, j'ai dit, I am done. I am done here. J'ai l'information qu'il me fallait. Donc, j'ai pu comprendre que effectivement, il y a des fournisseurs qui n'ont pas ces grandes tailles. Il y a des fournisseurs qui ne ciblent pas ce marché. Cependant, le besoin existe. Vous devez comprendre que celui qui se fait de l'argent dans le business, c'est celui qui résout un problème. Donc, s'il y a un problème, tu identifies le problème, tu reviens avec la solution, tu mets le prix que tu veux, tu auras les clients, tu auras de l'argent. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin des chaussures grande taille? La réponse, c'est oui. Même autour de vous, vous en connaissez. Même parmi vous, beaucoup parmi vous, vous avez fait des retours par rapport euh, à ce genre de, de, de problématiques. Vous n'arrivez pas à trouver vos vêtements parce que vous êtes grande taille. Vous n'arrivez pas à trouver vos chaussures parce que vous êtes grande taille. Et là, j'ai compris que si vous réussissez à trouver un fournisseur qui vous produit les chaussures grande taille, qui peut même accepter que vous, vous lui proposez des coupes, je vous assure, vous allez vous faire du million en dollars. Vous allez vous faire du million en France et en, en, en livres sterling. Vous allez vous faire du milliard en France et fin. Parce qu'à partir de vous, avec votre marque, parce que tout se joue au niveau de la marque, il faut mettre un nom dessus. Donc, à partir de votre marque, vous serez capable de livrer dans d'autres pays. Et avec Internet aujourd'hui, ce sera facile de vous faire connaître. D'accord? Donc, on a ce business. Ensuite, le troisième business que je vais vous proposer ici, mais avant de vous proposer ce business, je vais vous inviter à déjà vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire sous la vidéo, peut-être après la vidéo pour ne pas vous interrompre, et également me laisser le retour par rapport à ce que vous pensez. Allez également vous abonner à ma chaîne Instagram. Mon défi, c'est de d'arriver à 20 000, 20 000 abonnés sur Instagram euh, avant la fin du, du mois. Et aussi, j'ai une nouvelle, euh, un nouveau compte TikTok. Donc, pour ceux-là qui veulent voir comment est-ce que je m'amuse de temps en temps, euh, mes projets, comment je commence mes projets, allez-y sur TikTok parce que je partage tout cela là-bas sur TikTok. C'est très rigolo et c'est très intéressant. Donc, regardez sur TikTok, ma de Karine, tout simplement. Donc, alors, c'est quoi le troisième business que vous allez mettre sur pied pour effectivement avoir le milliard ou avoir le million en dollars, livres sterling, euros. Il s'agit du business de la cosmétique. Vous avez très bien entendu le business de la cosmétique. Le business de la cosmétique aujourd'hui, c'est un business qui regorge l'or et l'argent et que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a même certaines personnes qui sont dans le business de la cosmétique et ne se rendent pas compte de l'opportunité qu'elles ont entre les mains. Mais aujourd'hui, je vais vous sensibiliser par rapport à ça. Alors, je vais prendre ici pour cas d'espèce 
une dame que je suis sur les réseaux sociaux et que j'admire énormément qui s'appelle Mira Cosmétique. Alors Mira Cosmétique commence son business il y a à peu près, il y a moins de deux ans aujourd'hui au Cameroun où elle investit une somme de 20 millions de francs CFA. Vous avez bien compris. Alors, je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça parce que, écoutez, je ne suis pas ici pour dévoiler ses stratégies ou bien dévoiler comment est-ce qu'elle a fait. Mais franchement, en observant, étant donné que je suis dans les affaires, je peux très bien voir comment est-ce, en fait, sur quoi est-ce qu'elle s'est appuyée, comment est-ce qu'elle a fait. Toujours est-il qu'avec 20 millions de francs CFA, Mira Cosmétiques a réussi à s'imposer dans l'univers du cosmétique au Cameroun et en Afrique centrale. Et même dans le monde entier parce que on a plusieurs... Elle a plusieurs clients dans le monde entier qui consomment ses produits. Elle a plusieurs représentants dans le monde entier qui consomment ses... qui vendent ses produits. Mais cependant, il faut savoir qu'avec les 20 millions, Mira Cosmétiques a misé sur son produit qui est d'une certaine qualité. Elle a choisi... En fait, elle a choisi un certain positionnement dans, le, dans les produits. C'est quoi le positionnement? Bon, je vais gratter un peu. Le, le positionnement pour peau euh, caramel, pour peau ébène et pour peau claire. D'accord? Donc, allez un peu regarder. Ensuite, elle a misé sur euh, la capacité d'être facilement localisable. Elle a pris des locaux quelque part euh, euh, dans un quartier résidentiel à Douala qui sont très beaux, ces locaux. Ensuite, elle a misé sur le marketing. Et c'est là où beaucoup échouent lorsqu'ils rentrent dans le business de la cosmétique. Beaucoup rentrent dans le business de la cosmétique parce qu'ils aiment le produit qu'ils mettent sur leur peau et ils aiment bien quand leur peau brille. Ils aiment vendre le produit à ceux qui les connaissent. Mais vous n'êtes pas en train de faire les affaires, les amis. Vous n'êtes même pas en train de commencer le business. Le business du cosmétique se réside dans le marketing. Si vous êtes prêt à être agressif dans votre marketing, vous allez toucher le million très rapidement. Si vous êtes prêt à mettre ce qu'il faut, à investir ce qu'il faut dans le marketing, mais vous allez devenir très riche. Et c'est ce que Mira a fait. C'est ce qu'elle a appliqué. Et aujourd'hui, mais tout le monde parle d'elle. Les gens achètent même ses produits par... par, par euh, pour découvrir par curiosité. Pourquoi? Parce qu'elle se fait, elle fait parler d'elle. Vous allez prendre votre budget de 20 millions, vous allez me diviser ce budget en deux. Et 10 millions sera consacré au marketing. Un an après, vous viendrez me donner des nouvelles par rapport à ce business-là. Alors, le quatrième business que je vais vous proposer ici, pour ceux-là qui ont un budget de 20 000 euros, en fait de 30 000 euros ou de 20 millions de francs CFA, c'est le business des appartements meublés sans construire. Alors, il faut savoir que de plus en plus, les gens construisent des bâtiments. Vous n'avez pas besoin d'aller construire aussi quand vous commencez. Allez chercher un appartement de deux chambres, un, appart, un studio, voilà comme on les appelle ici en Afrique. Et vous louez cet appartement ou ce studio, d'accord? Vous le louez à votre nom, au nom de votre so société immobilière, par exemple. Et vous vous entendez justement avec le bailleur que vous allez transformer euh, cet appartement ou ce studio en meublé. Vous allez changer les lumières. C'est très important parce que euh, les appartements en Afrique ont un problème de lumière. Donc, vous allez vraiment miser sur l'éclairage, le mobilier de qualité. Vraiment faire que ce soit très beau. Et ensuite, prendre de belles photos professionnelles. Pas les photos avec votre téléphone parce qu'il y en a vraiment qui commettent cette erreur là ils prennent la photo avec le téléphone on voit comment la photo est floue on voit la main d'une personne quelque part c'est pas professionnel quoi donc appelez un photographe professionnel payé quoi 20 000 30 000 50 000 et vous prend de très belles photos que vous allez mettre sur les réseaux sociaux sur facebook très important facebook Instagram, Google également. Vous devez avoir une page Google qui se construit gratuitement. Vous n'avez pas besoin d'un site web pour ça. Juste une page Google qui est gratuite et le tour est joué. Et vous allez voir comment les gens viennent. Alors, je vous conseille de faire ça dans les grandes villes. Par exemple, au Cameroun, je vous conseille la ville de Douala. Par, euh, au, à Douala, le, le 3 étoiles, le... le, le, le L'appartement meublé 3 étoiles ou bien un hôtel 3 étoiles à Douala commence à partir de 60 000 francs. Pourtant, à Yaoundé, c'est comme 39 000, 40 000. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc, choisissez les villes du, de, 
avec un fort potentiel économique, choisissez les villes du business comme Douala, Abidjan par exemple, Libreville aussi, ça, ça va aller, Dakar également, ça passe. Donc choisissez ces, ces villes-là pour faire ce genre de business. Et d'autres capitales hein, que je n'ai peut-être pas citées ici, ça peut très bien aller. Donc avec vos 20 000 euros, vous pouvez avoir, euh, euh, on va dire, 10 appartements, et vous mettez sur les réseaux, vous mettez sur Internet, vous allez voir comment est-ce que les gens vous contactent. Quelle est la rentabilité que vous pouvez espérer avec ce business? Alors, la rentabilité est au-delà de 30% de bénéfices après vos charges. Très important, vous vous rendez compte? C'est très fort ça, au-delà de 30%. Il y en a qui, qui sont, quand ils sont très méthodiques, ils peuvent même aller jusqu'à 80 à 100% de bénéfices. Et ça, il vous faut savoir placer vos appartements, il vous faut avoir un bon service de conciergerie, il vous faut euh, avoir des petites particularités dans, votre, dans, vos, dans, dans vos appartements pour faire en sorte que ceux qui prennent les appartements puissent les euh, recommander à d'autres personnes ou puissent revenir lorsqu'ils ont un autre séjour, d'accord? Donc avec ça, ce sera très bien. Il faut savoir que Warren Buffett dit que Lorsque un business vous rapporte 10% de rentabilité, 10% de bénéfices, eh bien, c'est un bon business. Donc, si vous avez un business qui vous rapporte 30%, waouh, c'est encore fantastique. Quoi. Ça vous permet de tourner votre argent et d'avoir ce qu'on appelle le cash flow. Le cinquième business, qui est le dernier business que je vais vous présenter ici, qui est un business qui n'est pas encore très répandu en Afrique et a extrêmement fort potentiel, c'est le business des showrooms. Oui, vous avez très bien entendu, c'est le business des showrooms. Pour ceux qui sont au Canada, par exemple, vous connaissez une structure qu'on appelle Structube. Alors, j'ai été inspirée par cette structure parce que eux, ils sont localisés dans plusieurs endroits au Canada. Et leur système est assez simple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des locaux, ils, ils présente les produits qu'ils vendent dans ces locaux. Lorsque le client arrive, il est attiré, il est par euh, la beauté des produits. Lorsqu'il arrive, qu'il passe sa commande, il n'est pas livré sur le coup. D'accord? Il n'est pas livré sur le coup. On lui donne une date où il sera livré à son domicile. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent juste la marchandise et le client, il est livré après. Cependant, le client doit payer avant d'être livré. Alors, ce genre de business est très intéressant lorsque votre, votre fonds, votre capital n'est pas très élevé pour fournir votre boutique, pour fournir vos, vos locaux, par exemple. Donc, et ça, c'est vraiment intéressant pour ceux-là qui veulent se positionner dans le mobilier de bureau, euh, la décoration intérieure et les accessoires de cuisine. D'accord? J'ai cité trois catégories. Le mobilier de bureau, la décoration intérieure, c'est-à-dire pour les maisons, voilà... Décoration dans le sens de l'âge du thème et aussi les accessoires de cuisine. Donc, quand accessoires de cuisine, tu as des plats, tu as des micro-ondes, tu as des frigos, euh, tout ce qui rentre dans une cuisine vraiment. Donc, ce sont des choses que les gens sont prêts à acheter et attendre trois jours, une semaine, dix jours, trente jours pour se faire livrer. Bien entendu, il faut que les prix soient concurrentiels, qu'il y ait un avantage à acheter chez vous au lieu d'aller acheter peut-être à vision confort et avoir la marchandise tout de suite. Donc, voilà un peu quels sont les business que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez investir avec un fonds de 20, 000, 20 millions de francs CFA ou alors de 30 000 euros. Il faut savoir que beaucoup parmi vous avez de l'argent en banque. Il est préférable que cet argent puisse travailler pour vous au lieu que ce soit tout simplement en banque. Parce que quand vous laissez l'argent en banque, l'année qui suit, cet argent n'a plus la même valeur. Je prends un exemple. Si vous avez... Euh, 100 000 euros dans votre compte bancaire en banque. Peut-être en 2019, vous aurez pu acheter un appartement de deux chambres ou alors d'une chambre avec ces 100 000 euros. Mais aujourd'hui, en 2021, vous ne pouvez plus acheter le même appartement avec les 100 000 euros. Il vous faudra peut-être 110 000 euros ou 115 000 euros pour avoir le même appartement. Pourquoi? Parce que l'argent aura perdu de sa valeur. Il faudra encore plus pour que cet argent puisse vous permettre d'acquérir certains biens. Donc, l'homme sage doit savoir investir son argent. Ce n'est pas l'épargne qui rend riche, mais c'est l'investissement qui rend riche. L'épargne permet d'avoir accès à un certain type d'investissement. Je prends un exemple. Si vous avez 
5 000 euros et une autre personne a 30 000 euros, vous ne pouvez pas faire les mêmes investissements. D'accord Ce que j'ai présenté tout à l'heure, par exemple, une personne qui a 20 000 euros, qui fait ce genre d'investissement, n'a pas besoin d'être derrière ce genre de projet. N'a pas besoin d'être là H24 pour que le projet marche. Il va juste recruter une personne et la personne va travailler pour lui et ses 20 000 euros seront en train de produire en son absence. Mais une personne qui a 5 000 euros, pour qu'elle puisse investir, elle va investir dans un investissement où elle a besoin d'être là. Ça veut dire qu'elle sacrifie son argent, elle sacrifie son temps pour avoir un certain bénéfice. Vous comprenez? Donc, l'épargne vous permet d'avoir un certain budget pour un type d'investissement. Donc, il est intéressant pour vous de multiplier vos sources de revenus, de multiplier votre capacité à avoir du cash flow. Et ça passe par l'investissement. Donc, je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter euh, cette vidéo, cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux-là qui veulent me contacter euh, pour travailler sur leur projet, c'est possible. Dans les jours qui suivent, je vais ouvrir un programme d'accompagnement high ticket, un programme d'accompagnement VIP pour ceux-là qui veulent investir. Parce que je me dis que depuis trois ans que vous suivez cette vidéo, vous avez quand même ces vidéos sur ma chaîne, vous avez quand même pu faire des des, créer des business quelque part et il est temps pour vous d'investir, d'accord? Donc, je vais avoir un programme d'accompagnement euh, VIP High Ticket sur un an avec ceux-là qui veulent matérialiser vraiment, ceux-là qui veulent aller à un autre niveau, qui veulent être sûrs que au bout de 12 mois, ils ont réalisé quelque chose de conséquent. Merci encore. Euh, Laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Partagez cette vidéo auprès de vos proches et à une autre vidéo, les amis.